哈喽，大家好，我是东哥，啊，好久不见啊！这段时间，好多朋友问东哥去干什么了。其实东哥这段时间一直在我们的这个生产基地里面，但是我们每天的工作都是重复的工作，就是翻盆换土，翻盆换土。那、啊、我们今天呢，依然到了我们的这个基地里来，我们可以看，在前段时间我们的基地还是一片空地啊，现在已经哎小有规模了。那、啊、我们今天的工作依然是翻盆换土，翻盆换土应该是多肉基地里面最大工作量的一个工作了。阳光充足、水分充足的情况下，多肉在不停的生长。如果生长的空间受限，或者说盆土的养分不足，都会让多肉生长缓慢，甚至停止生长。这些呢，就是今天挑出来需要翻盆换土的一些多肉。有的呢就是生长缓慢，有的呢已经爆盆了，需要换大盆，给它更多的生长空间。我们这一次换土呢，不会完全把原土拖干净，会带一部分原土，所以用的这个土里面，呃，这个椰糠的比例会比较大。然后呢，我们会加入一些这个复合肥进去，提高整体这个土壤的肥效。但是呢，如果家庭在翻盆换土的时候，尽量选择一些缓释肥啊。如果过多的这种复合肥，你又修了根啊，很容易会发生烧根的这样的一种情况啊。我们看这株双头的吉娃娃，现在呢已经爆盆了，而且呢，我们可以可以看到边缘的这个老叶子都已经枯萎了。如果不给它翻一个更大的盆的话，它基本上就不会再生长了。我们把它的盆卸掉，可以看到啊，有很多的这种老根啊。那我们翻盆的时候，需要把下面这些老根都给它去除掉，一直把它这个土扒拉到能够看到一些比较粗壮的新根的时候，就可以，呃，不再继续的脱土了。那我们在选盆的时候呢，也不用选择过大的盆，基本上比这个花的直径啊稍微多出来个一厘米的空间就可以了。因为现在网上有很多大神，我们在这个，呃，换盆的时候都要求把这个根给它修干净啊。那个其实主要的原因就是你在家里面用一些颗粒土，需要呢，呃，把整个这个原土都给它去掉。再一个，如果你把根修的特别多的话，呃，整个这个多肉的颜色状态是很容易出来的。那我们的目的呢，一方面是需要让多肉长大。另一方面呢，那样的工作量是非常大的。经过我们这个翻盆换土以后啊，多肉又获得了新的这样的生长空间。这样的话，它可以继续的往边缘扩展、生长、长大、爆盆。好了，我们今天的分享就到这里了，谢谢大家观看，拜拜。